Herzlich willkommen zur Route Grand Alp. Die Route Grand Alp ist eine spektakuläre und bekannte Gebirgsstraße in Frankreich, die sich über rund 700 Kilometer vom Genfer See bis zum Mittelmeer erstreckt. Sie schlängelt sich durch das Herz der französischen Alpen und führt durch atemberaubende Berglandschaften sowie über berühmte Pässe wie den Col de Galibier und den Col de Liseron. Die Route Grand Alp verspricht eine unvergessliche Radreise voller alpinem Charme, Radsportflair und grandioser Ausblicke. Intro. In dieser Videoreihe melde ich mich häufiger von hier, denn Anne wird auf der Reise noch ihre GoPro samt Speicherkarte verlieren. Sie hatte zwar nicht wahnsinnig viel gefilmt, weswegen sich der Schaden in Grenzen hält, aber die eine oder andere Aufnahme fehlt doch, wie zum Beispiel das Intro am Anreisetag. Ja, und dann machen wir doch aus der Not eine Tugend und melden uns einfach ein bisschen öfter von hier, um die Geschichte vielleicht besser erzählen zu können. Im Intro habt ihr gerade schon ein paar Bilder von der Route Grand Alp gesehen, aber ich glaube, die Strecke ist nicht sehr bekannt, deswegen können wir uns das einmal genauer auf der Karte ansehen. Sie startet in tonon le bain am Genfer See und führt dann kreuz und quer durch die französischen Alpen bis nach Menton am Mittelmeer. Und wir fahren noch weiter bis nach Nizza. Aber gehen wir mal ein bisschen näher ran. Der Genfer See liegt auf ca. 370 Metern und zu Beginn geht es erstmal darum, vom See wegzukommen, wobei schon der Col de la Colombière eine echte Prüfung ist. Dann folgt der wunderschöne Comé de Roselon und schon wenig später befahren wir den höchsten Alpenpass, den Col de Liseron. Nach vielen weiteren Alpenpässen geht es auch über den Col de la Bonnette, die einzige Abweichung von der Originalstrecke. Und zum Schluss erreichen wir die Seealpen und rollen runter bis nach Nizza ans Mittelmeer. Anreisetag. Samstags morgens um sieben ging es zum Hirschberger Bahnhof und von dort mit der S-Bahn nach Mannheim. Ja. Dann in einen ICE mit seinen allseits bekannten acht Fahrradstellplätzen. Wir hatten einen Umstieg in Basel und sind mit einem schweizerischen ICE weitergefahren. Sehr gut waren da die zwei Fahrradstellplätze in jedem Waggon. Bei zehn Waggons sind es schon mal 20 Stellplätze. In Bern sind wir dann nochmal umgestiegen und auch in dem Interregio standen die Räder sehr gut. Angekommen in Lausanne mussten wir noch mit der Fähre auf die französische Seite des Sees übersetzen. Alles in allem hat die Anreise sehr gut funktioniert. In tournant le bain haben wir in diesem Hotel übernachtet. Als wir ankamen, war die Rezeption geschlossen und wir haben über diesen Automaten eingecheckt. Damit gute Nacht und bis morgen früh. Tag 1 Am nächsten Morgen führte der Weg direkt zur Kaffeemaschine im Hotel. Denn Anne morgens ohne Kaffee ist ein echtes Problem. Und ich bin manchmal ziemlich schlechter Laune ausgesetzt. Naja, dann haben wir zusammengepackt und sind mit guter Laune losgefahren. So, es geht los. Die Sonne ging bald auf und aus dem Nachbarort kommt das berühmte Wasser. Das erste Mal mit Handschuhen. Die Strecke des ersten Tages blinkt hier rot und in der Nahaufnahme sieht das wie folgt aus. Wir starten am See und fahren durch das Tal der Drance leicht bergauf. Der erste Pass der Tour ist der popelige Col de Gé. Und dann kommt der bekannte und giftige Col de la Colombière. Der Tag endet nach 90 Kilometern und 2480 Höhenmetern in Le Grand Bonnon. An diesem Morgen waren wir freudig, aber auch angespannt, weil jetzt endlich diese große Radreise losgehen sollte. Der Weg vom See weg führt durch so ein Tal. Rechts neben uns ist ein Fluss. Links und rechts geht's etwas hoch die Berge und ja, das rollen wir jetzt erstmal einige Kilometer. Irgendwann habe ich mir mal ein Frühstück eingeplant und dann kommt der eher popelige Col de Getz. Morgens allein entlang der Trance zu fahren, hat uns sehr gut gefallen. Grand Route Alp, wir sind richtig 
steigt an. Steigig. 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 Ist doch ganz schön frisch. Der eine oder andere wird sich vielleicht wundern, warum wir vom Genfersee nach Nizza fahren. Denn nach dem letzten Jahr wollten wir in diesem Jahr eigentlich den Weg von Nizza zum Genfersee zurück äh, antreten. Es war auch so geplant, aber irgendwann ist mir dann aufgefallen, dass der Weg eigentlich die Route Grand Alp verkehrt herum war. Und ja, warum sollen wir es verkehrt herumfahren? Das ist richtig rumfahren und dann kommen wir auch im, im schönen Nizza an. Und ja, das ist der einfache Grund warum wir nicht von Nizza nach Genf zurückfahren. Drei Spuren, aber welche ist für wen? Keine Ahnung. Ich habe es zumindest nicht gesehen. Ja, da kannst du ja, wenn du reinfährst, schon wieder rausgucken. Endlich Frühstückspause und einen zweiten Kaffee. Bonjour. Bonjour. Hier sehen wir den Weg vom Lac Le Mans entlang der Drance bis zum Frühstück. So, jetzt gibt es Frühstück für uns und das Hotel gestern war super. Ähm, da ist immer die Frage, wo kann man die Fahrräder unterstellen? Entweder in einem sicheren Raum, dann ist es aus äh, Sicherheitsaspekten okay. Aber ähm, man kann ja die Bikepacking-Taschen nicht einfach so abmachen. Von daher ist mir das eigentlich lieber, ähm, die mit aufs Zimmer zu nehmen. Und ähm, ja, man kann, kann dann nochmal das äh, Fahrrad warten. Irgendwas gibt es am meisten dann doch zu tun. Und äh, das Hotel gestern, äh, als wir ankamen gegen 16 Uhr, da war die Rezeption geschlossen und es gab einen Rezeptionsautomat, da musste man den Namen eingeben und den Buchungscode und dann ähm, wurde man reingelassen. Und so konnten wir einfach ganz easy unsere Fahrräder reinschieben, das hat uns keiner beäugt und äh, ja, hatten dann die Räder auf dem Zimmer. Sonst haben wir es auch schon gemacht, dass wir die Räder reingeschmuggelt haben, äh, geht auch, aber so, wenn einfach gar keiner da war, war das perfekt. Das stimmt ja. Hier haben die Läden auch sonntags morgens geöffnet. Ja. Der Kolde G hat begonnen. Wir kurbeln uns hoch. Wir schauen uns kurz gemeinsam das Profil des Kolde G an. Ja, mit 7,5 Kilometern und 277 Höhenmetern nicht mehr als eine kleine Welle. Wir fahren ja gerade durch Morsin mit einigen Chalets, ich glaube für Skitourismus. Gestern haben wir gelesen, dass es ab dem Hotel hier ein bisschen steiler wird, wenn ich mich nicht täusche. Der Col de Gé ist wirklich nichts Besonderes, deswegen halten wir dieses Kapitel kurz und kommen dann bald auch oben an. Kurz mal verpflegen und ich glaube, dies hier ist dieses allseits bekannte Arsch. Hier sieht man die Strecke vom Frühstück bis nach Liger. Ja, wir sind jetzt oben. Legetz liegt auf so einem Sattel, also es ist hier ein bisschen schwieriger, den Scheitelpunkt vom Col zu lokalisieren. Ich glaube, hier gibt es auch kein wirkliches Schild. Wir fahren hier gerade so durch. Vielleicht machen wir noch eine Pause. Mal gucken, ob uns mal eine Bank anspringt. Hier wäre eine Bank, aber ich glaube, wir fahren durch. Ja, wir haben uns dann direkt auf die Abfahrt gemacht. Hier rollen wir in Tanage ein und links stehen ganz viele alte Seilbahngondeln. Das sah auf jeden Fall interessant aus. Das ist voll witzig, weil ich sehe das zum ersten Mal. Während der Abfahrt habe ich das überhaupt gar nicht wahrgenommen. 
Wir waren sehr gut in der Zeit und haben diesen Marktplatz einfach mal genutzt und haben eine Pause gemacht und ähm, haben einfach mal so ein bisschen ähm, uns umgeschaut. Und dann ging es auch wieder weiter. Die Abfahrt war nämlich noch nicht zu Ende. Hier sehen wir kurz die Abfahrt vom Col de Gile Hier sehen wir kurz die Abfahrt vom Col de Gile Rechts sehen wir Sciencier, ab da geht's hoch zum Col de la Colombia. So, Kilometer 62. Hier vorne haben wir eine Boulangerie. Also. Ich wusste nicht mehr, vor lauter ja. da habe ich mich fertiggestellt. <lacht> Aber wir können ja noch. Ja, ja wir kommen klar. Wir, wir kommen klar. klar, oder? Das war doch das, was du gemeint ja, ja, hast, oder? Gemeint, ja. okay. Und das ist eine Eins mit Mandel. Ja, ist auch okay. Gut, wir sind wieder auf der Strecke und jetzt geht's da in die Richtung zum Col de la Colombière. Der Col de la Colombier ist 17,3 Kilometer lang und es geht 1127 Meter rauf. Der Anstieg ist für mich so ein bisschen zweigeteilt. Am Anfang die 8 Prozent, die man da sieht, führen durch den Wald. Und dann wird es äh, die 2-3 Kilometer vor Le Reposoir ein bisschen flacher und danach zieht es nochmal richtig an. Ja, und der letzte Kilometer ist richtig steil. 15,2 Kilometer geht es bergauf, 1061 Höhenmeter. Im Schnitt 7 Prozent. Ja, da vorne über uns ist der äh, Helikopter von der Tour de France. Also solange der da ist, muss man Gas geben. Erst wenn man ihn nicht mehr sieht, dann kann man locker lassen. Noch 14 Kilometer. Der Schweiß läuft auf jeden Fall. Aber die anstrengende 7% oder sowas, ne? Bisschen Sonne, aber es geht. Das Einzige, was fehlt, ist, dass es aussieht. Aber der Waldstedt spendet auch mal Schatten. Das ist hier das flache Stück vor Le Reposoir. Boah, an der Wasser. Jawohl. Schön kalt, ne? Schön kalt, ja. Schön hier. Damit sind wir aus dem Ort auch schon wieder raus und es wird steiler. So, die letzten sieben Kilometer, acht Prozent im Schnitt. Jetzt wird es etwas ernsthafter. Der Blick da hinten hin ist echt mega. Berge, Berge, Berge. Ja, wir haben gerade so 7, 8, 9, 10 Prozent mal. Scheiß läuft. Wir machen gleich mal eine Pause. Aktuell sind es noch 5 Kilometer. Einen Kilometer fahren wir noch. Ein bisschen Päuschen und dann die restlichen 4 Kilometer. Wäre zum Beispiel mal ein Plan. 
Also der Col de la Colombia ist ja halt nicht so schön beschrieben, aber hier oben finde ich absolut schön. Eindeutig schön. Die Straße geht noch entlang. Super. Sieht stetig steil aus. Ja. What goes? Goes. Zehn Prozent. <lacht> goes. Meter noch. Huf, huf, huf. Geschafft. Oh. Ha, freuen Sie sich? Ja, wenn ich es geschafft habe. Hier sehen wir den gesamten Anstieg zum Col de la Colombière. Ja, hier irgendwo. Restaurant in der Kolonie. Geschafft. Ja. Meine Kämpferin hier, ne? Oben angekommen war es dann doch recht windig und daher haben wir unsere nassen Trikots einmal ausgezogen, Regenjacke an, aber ein Eis geht natürlich immer. Gut, wir machen uns auf den Weg runter. Die Abfahrt war für uns 12 Kilometer lang und es ging 700 Meter runter. Es war sehr gut zu fahren, gab lange Geraden, man konnte weit schauen und der Asphalt war top. Und schön Wasser sowieso. Hier sehen wir die gesamte Abfahrt. Die Abfahrt endet in Le Grand Bonon und hier ist auch unser Hotel. Beim Blick auf die Aufzeichnung in Strava fällt auf, dass der Garmin nur 2080 Höhenmeter aufgezeichnet hat, während Komoot für die geplante Strecke 2480 Höhenmeter angegeben hat. Ich denke, das liegt daran, dass die Komoot-Planung auf Kartenmaterial basiert, wahrscheinlich eine topografische Karte, und der Garmin bei der Fahrt den barometrischen Höhenmesser verwendet, also unterschiedliche Messmethoden. Weiß jemand, was der bessere Wert ist? Damit endet so langsam auch der erste Tag. Wir haben es ein gutes Stück vom See weggeschafft und freuen uns auf das Hochgebirge in den nächsten Tagen. Bei solchen Videoreihen zu Radreisen hat das erste Video oft am meisten Klicks und die Videos danach immer weniger. Hier sollte es meiner Meinung nach mal anders sein. Die Highlights kommen erst noch, es lohnt sich also dran zu bleiben. Wir rollen hier nun ins Stadtzentrum und die Sonnenschirme in Rot hier links gehören zu unserem Hotel. 
Ich lasse die Anfahrt jetzt einfach mal laufen. Da ist jemand voll happy, was geht ab? Ja, wir äh, können die Räder mit aufs Zimmer nehmen. Er, ähm, er sagte erst, bitte ins Restaurant, hier vorne, da steht schon eins. Ne? Okay, dann haben wir, ja, dann habe ich gefragt, ja, können wir die auch aufs Zimmer packen? Sind klein, ja, no problem for me, okay. Perfekt, cool. Mir hat der erste Tag wirklich sehr gut gefallen. Das Zeitmanagement war perfekt, wir waren früh unterwegs, ähm, konnten den Tag ganz entspannt angehen lassen und waren bereits gegen halb drei mit unseren Rädern auf dem Hotelzimmer. Den Nachmittag konnten wir dann ähm, ausgiebig auf dem großen Balkon bei uns ähm, entspannen. Und abends mussten wir einfach nur runtergehen und konnten dort in der Hotelbrasserie super lecker essen. Und also alles in einem war es wirklich ein perfekter erster Urlaubstag. Und so kann es weitergehen. Deswegen einfach ciao und bis zum nächsten Video. So eine Radreise lebt ja davon, dass es immer weitergeht und bei einer Panne oder Unfall in der EU sowie in der Schweiz, Liechtenstein, Norwegen und im Vereinigten Königreich übernimmt der E-Bike und Fahrradschutz von Helden.de zum Beispiel die Kosten für den Transport des Fahrrads zur nächsten Werkstatt, schickt professionelle Hilfe, um dein Fahrrad vor Ort wieder fahrtüchtig zu machen oder übernimmt die Kosten für ein Mietfahrrad, damit die Reise weitergehen kann. Alles online, keine Selbstbeteiligung und jederzeit kündbar. Mit dem Code MADO9 sparst du dauerhaft einen Monatsbeitrag pro Jahr.